ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೈಕ ವೇದಿಕೆ ಅನಕಡೆಮಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯ ವಸ್ತುವಿನ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಮತ್ತು ಟಿ ಟಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಓದಿದ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಪ್ನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜೊತೆಗೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗಾಗಿ ಒಂದು ಲೈವ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇದ್ದಾನೆ ಅದು ಅನಅಕಾಡೆಮಿ ಲೈವಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀ ಕೋರ್ಸಸಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇದ್ದಾನೆ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬುನಾದಿ ನಾವು ಮಜ್ಬೂತಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇಕಾದರೂ ಕಟ್ಬೋದು ಹಾಗೂ ಹೌದಾ ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸಸ್ಸನ್ನು ನಿಮಗಾಗಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಟಾಪ್ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರಿಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೋದಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೈ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮಾದರಿಯ ಒಂದು ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನ ಇರುತ್ತೆ ಜಗತ್ ಜೊತೆಗೆ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇದರಂತಕ್ಕ ಭಾವನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಕ್ವಿಜಸ್ ಇದೆ ಲೈವ್ ಡೋಟ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಇದೆ ನಂತರ ಡಿಟೇಲ್ ಚರ್ಚ್ ಸೀರೀಸ್ ಇದೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇದೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದೆ ಲರ್ನ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಎನಿವೇರ್ ಚಾಟ್ ವಿತ್ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಟರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇದು ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಿಲ್ಕ ವೈದ್ಯಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೆ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಫ್ ಡಿ ಎಸ್ ಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪಿ ಡಿ ಒ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ನಿತರ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಟಾಪ್ ಒಂದು ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕೆ ಎಸ್ ಒಂದು ಟಾಪರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಐ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆ ಎಸ್ ಇಂಟ್ರೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟಾಪ್ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಸ್ಟಡಿ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಪರ್ ಡೇ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ರೂಪಾಯಿ ವೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಲೈವ್ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೀ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಇ ಎಮ್ ಐ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗಾಗಿ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ನೀವು ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ನ ಟಾಪ್ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ನೀವು ಇದು ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಿಲ್ಕ ವೇದಿಕೆ ಈಗಲೇ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅನಕಾಡೆಮಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಒನ್ ಮಂತ್ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ವೆಲ್ ಮಂತ್ಸ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಟ್ವೆಲ್ ಮಂತ್ಸ್ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಏಯ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪರ್ ಮಂತ್ ನೀವು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಏನಂದರೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಐ ಎಮ್ ಎ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎ ಬಿ ಐ ಎಮ್ ಎ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎ ಬಿ ಇಮಾಮ್ ಸಾಬ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಂಟಿ ಈ ಒಂದು ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ನ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು ಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅನಕಡೆಮಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ವೀಕ್ಷಿಸ
ದ್ರವ ವಸ್ತುಗಳ ಮೂಲಕ ಚಲಿಸಲಾಯಿತು ಯಾವುದು ಈ ಒಂದು ದ್ವಿತೀಯ ಅಲೆಗಳು ಈ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಲೆಗಳ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಹೊರಗೆ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಇವು ತಲುಪ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಮೂರನೇದಾಗಿ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಇದು ಮೇಲ್ಮೆಲೆಗಳು ಇವುಗಳನ್ನ ಉದ್ದ ಅಲೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ಏನಂತ ಕರಿತಾರೆ ಉದ್ದ ಅಲೆಗಳು ಉದ್ದ ಅಲೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ಇವು ಅತ್ಯಂತ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಭೂಕಂಪನದ ಅಲೆಗಳಾಗಿವೆ ಆದರೆ ಇವು ಅತ್ಯಂತ ಹಾನಿಕಾರಕ ಅಲೆಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಏನಂದರೆ ಭೂಕಂಪನದ ತೀವ್ರತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಯಾವುದರಿಂದ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಭೂಕಂಪದ ತೀವ್ರತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ರಿಕ್ಟರ್ ಮಾಪಕದಿಂದ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವುದರಿಂದ ರಿಕ್ಟರ್ ಮಾಪಕ ಯಾವುದರಿಂದ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರಿಕ್ಟರ್ ಮಾಪಕ ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಏನದು ಈ ಭೂಕಂಪ ಕುರಿತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಸಿಸ್ಮೋಲಜಿ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ಭೂಕಂಪನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ಭೂಕಂಪ 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 ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಮೋಲಜಿ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಭೂಕಂಪ ಕುರಿತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಿಸ್ಮೋಲಜಿ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಭೂಕಂಪದ ತೀವ್ರತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅಳತೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ರಿಕ್ಟರ್ನಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಿಕ್ಟರು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಎಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಸೊ ಒಂದು ಗಮನವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಒಂದು ಭೂಕಂಪನ ದಾಖಲೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅದು ಏನಂದರೆ ಗೌರಿ ಬಿದನೂರು ಗೌರಿ ಬಿದನೂರು ಗೌರಿ ಬಿದನೂರು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕೊಡೈಕನಾಲ್ ಬ ಕೊಡೈಕನಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಕೊಡೈಕನಾಲು ಕೊಡೈಕನಾಲ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗೌರಿ ಬಿದನೂರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಪುಣೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಡೆಹರಾಡೂನ್ ಗೌರಿ ಬಿದನೂರು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಗೊತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಭೂಕಂಪ ಆಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರಂದು ಸುನಾಮಿ ಅಲೆಗಳು ಭಾರತ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ದೇಶಗಳ ತೀರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಪರಿಷೆ ಹಣೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದಂಥದ್ದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಡೆದಿವೆ ಅದು ಬೇರೆ ಡೇಂಜರಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರ ಮಾರ್ಚ್ ಹನ್ನೊಂದರಂದು ಸುನಾಮಿ ಅಲೆಗಳು ಜಪಾನಿನ ಫುಕುಶಿಮ ಸೆಂಡೈ ಮಿಯಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿ ಅಪಾರ ಒಂದು ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ಬೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಭೂಕಂಪದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಸುನಾಮಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸುನಾಮಿ ಅಂಥೇಳಿ ಏನದು ಸುನಾಮಿ ಅಂದರೆ ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಸಾಗರದ ತಳದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಭೂಕಂಪನಗಳಿಂದ ಸಾಗರಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಎತ್ತರವಾದ ದೈತ್ಯಲೆಗಳು ತೀರಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸ್ತವೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಸುನಾಮಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸುನಾಮಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಜಾ ಒಂದು ಯಾವ ಪದ ಇದು ಜಪಾನ್ ಭಾಷೆಯ ಪದವಾಗಿದೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ತೀರಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುವ ಎತ್ತರದ ಬಂದೂರು ಅಲೆಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಎಸ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ರೂಪಾಂತರ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ರೂಪಾಂತರ ಒಂದು ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಗ್ರಾಪೈಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮರಳು ಶಿಲೆ ಸ್ಪಟಿಕ ಶಿಲೆ ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲು ಅಮೃತ ಶಿಲೆ ಬಸಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಜ್ರ ಸಂಕೇತಗಳು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಸರಿ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಸರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎ ಮತ್ತು ಡಿ ಸರಿ ಎ ಬಿ ಜಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಯಾವುದು ಉತ್ತರ ಎಸ್ ರೂಪಾಂತರ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀವಿಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಒಂದು ಗ್ರಾಪೈಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗ್ರಾನೈಟು ಗ್ರಾಪೈಟ್ ಬರಲ್ಲ
ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾರಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅದು ಬೇರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡೋಣ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ವಿಧಗಳು ಬರ್ತದೆ ಅದು ಜಾಗೃತ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೂಪ್ತ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಲುಪ್ತ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಜಾಗೃತ ಸುಪ್ತ ಮತ್ತು ಲುಪ್ತ ಜಾಗೃತ ಸುಪ್ತ ಮತ್ತು ಲುಪ್ತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು ಹೆಸರನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮೌಂಟ್ ವೆಸ್ವೀಸ್ ಅಂತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಇಟ್ಲಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗಬೇಕು ಮೌಂಟ್ ವಿಸ್ವೀಸ್ ಇಟ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಇದು ಇನ್ನು ಕ್ರಕಟೋವಾ ಕ್ರಕಟೋವ ಕ್ರಕಟೋವಾ ಇದು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಕ್ರಕಟೋವಾ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಮೌಂಟ್ ಪೀಲಿ ಅಂತಿದೆ ಮೌಂಟ್ ಪೀಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸು ಮೌಂಟ್ ಪೀಲಿ ಯಾವುದು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸು ಮೌಂಟ್ ಫ್ಯೂಸಿಯಂ ಏನಿದೆ ಜಪಾನ್ದಿದು ಮೌಂಟ್ ಫ್ಯೂಸಿಯಮು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯನ್ನು ಜಪಾನಿಯರು ದೇವರು ಅಂತ ನಂಬ್ತಾರಂತೆ ಏನಂತ ನಂಬ್ತಾರೆ ಆ ದೇವರು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಹೇಳ್ತದೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಇನ್ನು ಜ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ವಿಧಗಳು ಬರ್ತವೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಜಾಗೃತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಾಗೃತ ಯಾವುದು ಜಾಗೃತ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಜಾಗೃತ ಅಂದರೆ ಏನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸೊಪ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುವ ಲವರಸ ಅನಿಲ ಬೂದಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಹೊರಚಿಮುವ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳಿಗೆ ಜಾಗೃತ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆಯಿತಾ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು ಆರುನೂರು ಜಾಗೃತ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳಿವೆ ಎಷ್ಟು ಆರುನೂರು ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡು ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇನ್ನು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ದ್ವೀಪದ ಪಿನಾ ಟೂಬೋ ಇದು ಕೂಡ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಯಾವ ದೇಶದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪಿಲಿಪೈನ್ಸು ಯಾವುದು ಪಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಪಿಲಿಪೈನ್ಸ್ದು ಯಾವುದು ರೀ ಪಿನಾ ಟೂಬೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪಿನಾ ಟೂಬೋ ಪಿಲಿಪೈನ್ಸು ಪಿನಾ ಟೂಬೋ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಲಿಯ ಸ್ಟ್ರಾಂಬೋಲಿ ಇಟ್ಲಿಯ ಸ್ಟ್ರಾಂಬೋಲಿ ಈ ಬಟರ್ ಸ್ಕಾಚು ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಬಟರ್ ಸ್ಕಾಚು ಇನ್ನೂ ಏರೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಅಂತ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಗೆ ಇಟ್ಲಿಯ ಸ್ಟ್ರಾಂಬೋಲಿ ಮತ್ತು ಯಟ್ನ ಅಂತ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಯಟ್ನ ಯಟ್ನ ಯು ಎಸ್ದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ ಎಲೆನಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕೇಳ್ಬೋದು ಸ್ವೇ ಒಂದು ಯು ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಸೆಂಟ್ ಹೆಲೆನ ಸೆಂಟ್ ಹೆಲೆನ ಇನ್ನು ಹವಾಯಿ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಮೌಂಡ್ಲೋವ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇದು ಸೆಂಟ್ ಹೆಲೆನ ಇದು ಯಾವ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಜಾಗೃತ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅದು ಯು ಎಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಯಿತಾ ಇನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಂಬೋಲಿ ಮತ್ತು ಯಟ್ನ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ಲಿ ಅಂತ ಹೋಗಬೇಕು ಪಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪಿನಾ ಟೂಬೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಪಿಲಿಪೈನ್ಸು ಪಿನಾ ಟೂಬೋ ಪಿ ಪಿದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಇಟ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಬೋಲಿ ಈ ಟದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಬೋಲಿ ಸಕೆ ಟದ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಬೋಲಿ ಆಮೇಲೆ ಯಟ್ನ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೂ ಟ ಇದೆ ಇಟ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಟ ಟ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೋಚರ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಇನ್ನು ಎರಡನೇದು ಸೂಪ್ತ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಸೂಪ್ತ ಸೂಪ್ತ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೂ ಸೂಪ್ತ ಅಂದರೆ ಏನು ಒಮ್ಮೆ ಸ್ಫೋಟಿಸಿ ಅನಂತರ ಬಹುಕಾಲ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸದೆ ಸೂಪ್ತವಾಗಿರ್ತವೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಮ್ಮೆ ಜಾಗೃತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸ್ತವೆ ಇವು ಇವುಗಳ ಸೂಪ್ತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಟ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಮೌಂಟ್ ವೆಸ್ವೀಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೌಂಟ್ ವೆಸ್ವೀಸು ಇಟ್ಲಿ ಮೌಂಟ್ ವೆಸ್ವೀಸು ಯಾವುದು ಮೌಂಟ್ ವೆಸ್ವೀಸು ಜಪಾನಿನ ಫ್ಯೂಸಿಯಮು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಕರ್ಕಟೋವ ತಾಂಜೇನಿಯಾದ ಕಿಲಿ ಮಂಜೂರು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ಸೂಪ್ತ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನು ಲುಪ್ತ
ನೀವು ಜೈವಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಆದ ಒಂದು ಶಿಲಾಖಂಡಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತವೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಭೂಚೆಪ್ಪು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಸಂಧಿಸುವ ಸೀಮಾ ವಲಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಭೂಚೆಪ್ಪು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಟಲು ಈ ಶಿಲಾಗೋಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಿಲಾಗೋಳ ಶಿಲಾಗೋಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಪದರಗಳು ಬರ್ತವೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಚನೆ ಆಗಿದೆ ಶಿಲಾಗೋಳ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ರೀತಿಯಾದಂಥ ರಚನೆಗಳು ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನೋ ನೋಡ್ತೇವೆ ಶಿಲಾಗೋಳವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರಚನೆ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರಗಳು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಭೂಚಿಪ್ಪು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಸಂಧಿಸುವ ಸೀಮಾ ವಲಯ ಭೂಚಿಪ್ಪು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಭೂಚಿಪ್ಪು ಎಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಗುಟೇನ್ ಬರ್ಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗುಟೇನ್ ಬರ್ಗೋ ಗುಟೇನ್ ಬರ್ಗೋ ಗುಟೇನ್ ಬರ್ಗೋ ಎರಡನೇದು ಮೆಹರೋ ಸಿಕ್ಕು ಸೈಮಾ ಮತ್ತು ಸಿಯಾಲ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಯಾಕಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಜೆ ಪಿ ಎಸ್ ಟೇರ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮೂರು ಒಂದು ಚಿಪ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮೂರು ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಮೊದಲನೇದು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭೂ ಚಿಪ್ಪು ಭೂ ಚಿಪ್ಪು ಎರಡನೇದು ಎರಡನೇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ಯಾವುದಂದರೆ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಇನ್ನು ಮೂರನೇದು ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರಗೋಳ ಅಥವಾ ಭೂತಿರುಳು ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಕೇಂದ್ರಗೋಳ ಎಸ್ ಭೂಚೆಪ್ಪನ್ನು ಕ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನು ಭೂಚಿಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇದು ಭೂಮಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಪದರು ಭೂಮಿಯ ಅತ್ಯಂತದ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಒಂದು ಪದರ ಯಾವುದು ಅದು ಭೂಚಿಪ್ಪು ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಭೂಚಿಪ್ಪು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಪದರ ಇದೆ ಭೂಮಿ ಭೂಮಿ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಸೊ ಇದೇನು ಮೇಲ್ಭಾಗ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದು ಭೂಚಿಪ್ಪು ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಪದರು ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕೆಳಗಿಂದ ಮೇಲೆ ಬರೋದಲ್ಲ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕು ರೈಟಾ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೇಷಿಯಮ್ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಇದನ್ನು ಶಿಲಾಗೋಳ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ರೀ ಶಿಲಾಗೋಳ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಏನು ಇದು ಭೂ ಮೇಲ್ಭಾಗದಿಂದ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅರವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಳದವರೆಗೆ ವಿಸ್ತಾರ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಪದರದ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಹಗುರವಾದ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತದೆ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಮತ್ತು ಕೆಳಭಾಗ ಅಂತ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ಸಿಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂದಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಯಾಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದು ಮೇಲ್ಭಾಗ ಏನು ಮೇಲ್ಭಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಏನು ಕರೀತಾರೆ ಸಿಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಸಿಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅನಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸಿಯಾಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸಿಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂದ ಕೂಡಿದ ಸಿಯಾಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದು ಮೇಲ್ಪದರು ಸಿಯಾಲ್ಗೆ ಮೇಲ್ಪದರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಪದರ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಕೆಳಗಿನ ಪದರು ಅದ್ರ ಎರಡನೇ ಪದರು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸಿಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೇಷಿಯಂ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಿಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬಂದರೆ ಸಿಯಾಲು ಮೇಲ್ಪದರು ಸಿಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೇಷಿಯಂ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಅದು ಸೈಮಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದು ಕೆಳಪದರು ಅದು ಕೆಳಪದರು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದು ಎರಡನೇದು ಯಾವುದ್ರೆ ಅದು ಎರಡನೇದು ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಂಟಲು ಯಾವುದ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಟಲು ಎರಡನೇ ಪದರ ಅದು ಎರಡನೇ ಪದರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಅರವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ದಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ 
मेहरो अंतर ऐनकर्तार मेहरो आपशन बी नम उत्तर सिक्बिटो मेले मत मिडलो इन स्वल्प मुंदरी नान स्वल स्वल्प मुंते ऐन मैंटल केंद्र गोल इंटलो इू केंद्र गोल इवेर बेर्पड़े ऐन कर्तर गुटेन बर्ग अंत कर्तार गुटेन बर्गो इन गुटेन बर्ग अंदा यार है जान गुटेन बर्गो ऐनमी मोदन यंत्र शोधन जान गुटेन बर्गो अब बेरे इली गुटेन बर्ग बेरे गुटेन बर्ग इली बेर्पड़ता ऐन बेर्पड़ता मैंटल केंद्र गोल बेर्पड़ता सेरतको अब मेरो विसको याद सेरत मेलिंद मिडलो मेलिंद बूचिपो मिडल याद मैंटलो कन्फ्यूज आगे आयता सैमा सयाल बे नानद बे सैमा अरे सिलिक मैग्नेशियम के अंतर अदान सैमा अंतर सिलिक मैग्नेशियम सिलिक अलियम बंद बंद अब सियालो ये सर मुद्दा प्रश्ने निफे करियल निफे एक्साम बंद बारी निफे एन ई निकलो नंतर एफ इ कब्बी एन ई एफ इ अगर कब्बी याद निकलो प्रधानवा कैंड बरत ये केंद्र गोल कैंडली केंद्र गोल केंद्र गोल इत भूमिया मेलम अरे ऐन नान इंदा मेल हिडको ये अरे आर सविद किलोमीटर आलदे वस्तरी है अर्थ आयता इन केंद्र वयव सांकेतिकवा निफे अंत करतर निफे या करतर एन निकलू है मत यफ इत यफ ऐन यफ ऐन ऐन यफ इो यफ ऐन कब्बी अर्थ आयता सांकेतिकवा निफे अंत करतर ऐनो निफे मत एर प्रग पदर बरत प्रतियो पद ना बूचिपिन नोड़ी सियाल सैमा अंत मैंटल नोड़ी एस एस एस्तेनोस्पियरो मेसोस्पियरो इन केंद्र गोल नोड़ता हो रहा केंद्र गोल मत केंद्र गोल अंत बरत अब हो रहा केंद्र गोल हरिद्र वस्तुते एरने गण रूप में इले वो इन पॉइंट निम्बीजा नेपिटक हेतनी ऐन यू मोदन द्रव इतना एरने गण इत यहाँ हे नोड़ मैंटल कूड़ा मोदन ऐन एस्तेनोस्पियर बरत अब अब निम्ग याद मोदन एरने मत कन्फ्यूज आगत एस्तनोस्पेर द्रव मेसोस्पेर घन इू कूड़ा केंद्र गोल ऐन बरत वर केंद्र गोल हरिद्रव रूप वा केंद्र गोल गण रूप इतनी अर्थ अर्थ आगत होते वारे ओद्क शिलगोल अध्याय तुम इंट्रेस्टिंग टापिक इन मुद्दे वो प्रश्न सर सरल प्रश्न नदिया कार्यव ऐने करतार अंत प्रश्न केदार नदिया कार्यव ऐने करतार री ये नदिया वो कार्यव ऐन करतार निम आक आवर्तन को अलवे अंत को नंतर मुखज भूमि अंत को नंतर यू अल को ये वन टेन्शन कड़म आयुद्ध सर अंत उत्तर यदली आवर्तन अंत नदिया कार्यव नदिया आवर्तन अंत करतर फ्लूकल सैकल अंत करती ना फ्लूकल सैकल अंत करी इन अलवे अंदर अलवे नदी सगर अथवा समुद्र सीर भाग अगल कंबरतक उबर उलित मुख भाग अलिय अलवे अंत करतर इन मुखज भूमि अरे ऐन कंबर नदी समुद्र सीर अंतिम भाग में संचय निर्मित त्रिकोण आकृत मैदान ऐन मुखज भूमि कंबर यस मुद्दे वो प्रश्ने ओल फेत वो फुल गेसर प्रश्न नौ ओल फेत फुल गेसर अतकू इली कंबर अंत कव देश अरे चिलमे कंबर चिलमे ये स्न ओल वो फेत्फुल गेसर ये कंबर यह प्रश्ने चिलम के संबंध पड़ते चिलमे चिलमे ये चिलमे चिलमे स्प्रिंग अंत करतर इंग्लिश स्प्रिंगो स्प्रिंग ऐन करतर स्प्रिंग अरे ऐनो अंतर्जल अंतर्जल अरेनोर यदि भूमियाग स्वाभाविकवा हर बीलोदान ऐन करतर चिलमे अंत करतर सो इन चिलमे यदि ओल फेत फुल गेसर अरे भूमि भूमि वोगे बरता है सो स्वाभाविकवा बरत कृतक स्वाभाविकवा बरत चिलमे अंत करतर इले प्रमुख चिलमे बरतव एस्टूद चिलमे मोदन बरत निरंतर निरंतर एरने बरत नियतकालिक अंत बरत प्रतियो व्यत्यास डिफ्रेंस इन बसनी मूरने बसनी जी पी एस्टर एक्सप्लेन कहो बसनी नाकने दिन बरते गेसर अंत बनती गेसर गेसर अरे ऐन ओल फेत फुल गेसर अदर अर्थ ऐनो यह चिलमे बसनीरवियोड़े आगे साकु एवे चिमत बसनी बसनी बरत बसनी गेसर ओल फेत फुल गेसर इले सर उत्तर यहाँ यु एस ए सर उत्तर यू एस ए युनटेड स्टेटसु रईटा 
ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಟೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಏನಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಟೋಗ್ರಫಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಇದು ಕಾಸ್ಟ್ ಟೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಟೋಗ್ರಫಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೊನೌನ್ಸೇಷನ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಸ್ಟ್ ಟೋಗ್ರಫಿ ಕಾರ್ಸ್ಟ್ ಟೋ ಗ್ರಪಿ ಅಂತೇಳಿ ಏನಿದು ಅಂತರ್ಜಲ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿ ಭೂಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನದಿ ಹರಿಯುವ ಭಾಗ ಪರ್ವತಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೂ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರಿಯಾ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಂದರೆ ಅಂತರ್ಜಲದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿರುವ ಭೂಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕಾರ್ಸ್ಟ್ ಟೋ ಗ್ರಪಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಕಾರ್ಸ್ಟ್ ಟೋ ಗ್ರಪಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಅಂತರ್ಜಲದ ಸವೇತ ಮತ್ತು ಸಂಚಯನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಸಂಪತ್ತನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ವಿಷಯವೇ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆಯೇ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಏನೋ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಸ್ ಟಿ ಎಫ್ ಡಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ತಲೆ ತಿರುಗಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನಿಂದ ನಾವು ಫೈನಲ್ ಅಂದರೆ ಟಫ್ ಇರೋರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಂಪತ್ತನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ವಿಷಯವೇ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಅಮರ್ಥ ಸೇನು ಲಿಯೋನಲ್ ರಾಬಿನ್ಸು ಅಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಷಲು ಆ್ಯಡಮ್ ಸ್ಮಿತ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಸರಿಯಾಂತ ಉತ್ತರ ಹೇಳೋದಂದರೆ ಆ್ಯಡಮ್ ಸ್ಮಿತಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಂತ ಉತ್ತರ ಆ್ಯಡಮ್ ಸ್ಮಿತ್ರವರು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹನ ಏನು ಯಾರದು ಆ್ಯಡಮ್ ಸ್ಮಿತ್ರವರು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇವರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ವಿಷಯವೇ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಇನ್ನು ಅಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ರು ಅವರು ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಅಂದರೆ ಏನು ಜನರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನದ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತದೆ ಜನರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನದ ವ್ಯವಹಾರ ಅಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ರು ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ನಂತರ ಲಿಯೋನಲ್ ರಾಬಿನ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಕೊರತೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಅವ್ರದ್ದು ಎಂಥ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕೊರತೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕೊರತೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಕೊರತೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಕೊರತೆ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮಾನವನ ಬಯಕೆಗಳು ಅಪರಿಮಿತ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಯಕೆಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಅಪರಿಮಿತ ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸಲು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಈಗ ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಡ್ರೀಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಲ್ಲ ಅದು ಕೊರತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಲಿಯೋನಲ್ ರಾಬಿನ್ಸ್ ಅವರೇ ಕೊರತೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಅಮರ್ಥ ಶೇನ್ರವರು ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಇವರು ಅಮರ್ಥ ಶೇನ್ರವರು ಹಾಗಾದರೆ ಇವರು ಅಲ್ಲ ಇವರು ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಲಿಯೋನಲ್ ರಾಬಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಅಲ್ಲ ಆ್ಯಡಮ್ ಸ್ಮಿತ್ ಅಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ದೇಶದವರು ಆದರೆ ಅಮರ್ಥ ಸಿನ್ಹವರು ಭಾರತದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಇವರು ಕೂಡ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಯಾವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿ ರೈಟಾ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಎಂಬ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪದವು ಓಕೋಸ್ ಮತ್ತು ನೋಮೋಸ್ ಎಂಬ ಪದಗಳು ಈ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪದದ ಕನ್ನಡ ರೂಪವಾಗಿದೆ ಈ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪದ ಏನಿದೆ ಓಕೋಸ್ ಮತ್ತು ನೋಮೋಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಓಕೋಸ್ ಮತ್ತು ನೋಮೋಸ್ ಯಾವ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ಪದ
ಅಂದ್ರಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸರಿ ಇದೆ ಇದಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಯಾವುದು ಐ ಎಮ್ ಎಫ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೊನೋಟ್ರಿ ಫಂಡು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ನಿಧಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ಸಾರ್ಕ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸಾರ್ಕ್ ಏನಿದು ಸಾರ್ಕ್ ಎಸ್ ಡಬಲ್ ಎ ಆರ್ ಸಿ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ರೀಜನಲ್ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಒಕ್ಕೂಟ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎ ಡಿ ಬಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಎ ಡಿ ಪಿ ಎ ಡಿ ಬಿ ಎ ಡಿ ಬಿ ಅಂದ್ರೇನು ಏಷ್ಯನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕು ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಆಯಿತಾ ಎಸ್ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ವರ್ಷ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗ ಯಾವಾಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತರಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀತಿ ಅಂತೇಳಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟು ಪುನರ್ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ಬೋದು ಅದರ ಬದಲಾಗಿನೇ ಏನಂತ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ಪುನರ್ ನಾಮಕರಣ ಅಂದರೂ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ನು ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಭಾರತ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಭೂತಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗೆ ಅಮೆರಿಕನೇ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಗಳಿಂದ ಏನಾದರೂ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವೀಡಿ